హలో ఎవరి వన్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం యామెల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం యామెల్ అంటే ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ కొంతమంది యామెల్ సింటాక్స్ రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారు సో మనకి యామెల్ అనేది చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది యాన్సిబిల్ లో కానీ క్యూబన్ ఎడిస్ మేనిఫెస్టో రాసేటప్పుడు ఇలాంటి చోట అంతా మనకి యామెల్ యూజ్ అవుతుంది సో చాలా మంది యామెల్ సింటాక్స్ రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందుకని నేను ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను యామెల్ కంటే ముందు కూడా అసలు మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి మనకి ఎన్ని రకాల మార్కప్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఏంటి జేసన్ అంటే ఏంటి యామెల్ అంటే ఏంటి వీటన్నిటిని అసలు ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అనే దానిపైన డిస్కస్ చేస్తూ మనం ఫైనల్ గా యామెల్ ని పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకుందాం మీరు కొన్ని మినిట్స్ ఈ వీడియో గురించి స్పెండ్ చేస్తే మీకు యామెల్ పైన ఒక పర్ఫెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో బ్యాంక్ వెళ్ళారు అనుకోండి అప్పుడు ఫామ్ విత్డ్రాయల్ ఫార్మ్స్ కానీ డిపాజిట్ ఫార్మ్స్ కానీ ఇవేమీ లేవు అనుకుందాం అప్పుడు క్యాషియర్స్ ఏంటంటే మీకు ఒక వైట్ పేపర్ ఇచ్చి దాంట్లో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని రాసుకురమ్మని చెప్పారు అనుకోండి అలా పది మంది చెప్పినప్పుడు ఏం రాస్తారంటే ఒకరేమో ఫస్ట్ నేమ్ రాస్తారు ఇంకొకరేమో ఫస్ట్ అకౌంట్ నెంబర్ రాస్తారు సో ఆ టెన్ ఫీల్డ్స్ కానీ బ్రాంచ్ కానీ డేటు నేము అకౌంట్ నెంబరు ఎంత మనీ డినో డినామినేషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక రాస్తారు అప్పుడు ఆ పది ఫార్మ్స్ మీరు ఎత్తుకెళ్ళి క్యాషియర్కి ఇస్తే క్యాషియర్ ఏంటంటే ప్రతి ఫీల్డ్ని వెతుక్కొని అతను డీటెయిల్స్ తీసుకొని సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇదంతా కొంచెం కష్టంగా ఉంది కాబట్టి జనరల్ గా తర్వాత ఏమైందంటే జనాలు అందరూ ఒక ఒక్కొక్కరు ఒక ఫీల్డ్ రాస్తున్నారు ఒకరేమో నేమ్ రాస్తున్నారు ఒకరు అకౌంట్ నేమ్ రాస్తున్నారు ఇదంతా లేకుండా ఒక టెంప్లెట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఆ విత్డ్రాయల్ ఫామ్ లో ఏంటంటే నేము అకౌంట్ నెంబర్ ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని బై డిఫాల్ట్ ఉంటాయి అక్కడ మీరు వాల్యూ సబ్మిట్ చేయాలి అప్పుడు ఏంటంటే క్యాషియర్కి వెళ్ళినప్పుడు అతనికి ఆ సీక్వెన్స్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా కంప్యూటర్ లో ఎంటర్ చేసేసి ఎర్రర్స్ లేకుండా చేయగలరు అలా ఈ టెంప్లెట్ ట్ గా లేకపోయిందంటే క్యాషియర్ కూడా కొన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి నేమ్ దగ్గర అకౌంట్ అకౌంట్ ఐడి కానీ అకౌంట్ దగ్గర నేమ్ కానీ ఇలా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని టెంప్లెట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఈ టెంప్లెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో క్యాషియర్స్ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడానికి సో బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ లో టెంప్లెట్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీ నేమ్ ఇక్కడ ఒక బ్లాంక్ తర్వాత బ్రాంచ్ ఇక్కడ ఒక బ్లాంక్ తర్వాత అకౌంట్ నెంబర్ మనీ డేటు అడ్రస్ ఫోన్ నంబర్ ఇలా ఉంటుంది ఇది టెంప్లెట్ అంటాం దీన్ని సో ఈ టెంప్లెట్ ఒక పేపర్ మీద సబ్మి రాసి ఉంటారు ఆ పేపర్ లో మీరు ఫిల్ చేసి ఇచ్చేస్తే బ్యాంకింగ్ అనేది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా జరిగిపోతుంది ఇది బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అదే సాఫ్ట్వేర్స్ కి వస్తే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లో లాగిన్ అవుతున్నారు ఫేస్బుక్ లో ఏముంటుంది ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది సో ఇది ఫేస్బుక్ యూఐ ఫేస్బుక్ యూఐ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ ఏపీఐ కి డీటెయిల్స్ పంపియాలి ఎలా ఈ డీటెయిల్స్ పంపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ లో మనం ఎక్స్ఎంఎల్ యూజ్ చేసాం ఓకే ఎక్స్ఎంఎల్ అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే యూజర్ ఇది మార్కప్ దీనికి ఒక ఎండ్ అనేది ఉంటుంది ఇది యూజర్ ఈ మధ్యలో వచ్చేసి యూజర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివకుమార్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఏబిసి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సో ఇదేంటంటే ఇదొక మార్కప్ దీంట్లో యూజర్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎండ్ చేయాలి దీంట్లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ యూఐ వచ్చేసి డీటెయిల్స్ ని ఎక్స్ఎంఎల్ లో లాగా ఫిల్ చేసి ఏపీఐ పంపిస్తుంది అప్పుడు ఏపీఐ ఏంటంటే యూజర్ ని తీసుకొని యూజర్ నేమ్ ఫీల్డ్ లో ఉండే ఈ వాల్యూ పాస్వర్డ్ లో ఉండే ఈ వాల్యూ తీసుకొని డేటాబేస్ లో చెక్ చేసి మనకి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ అనమాట సో అలానే మనకి జేసన్ ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఫైనల్ గా మనకి రీసెంట్ గా వచ్చింది యామెల్ ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో ఈ మూడు మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఈ మూడు ఒకటే కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి ఓకేనా అప్పుడు ఈ మూడు మీకు అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఎక్స్ఎంఎల్ అయినా జేసాన్ అయినా యామెల్ అయినా ఏదైనా కూడా చాలా ఈజీగా మీరు ఫామ్ చేసి సబ్మిట్ చేయగలరు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎక్స్ఎంఎల్ ని జేసాన్ ని యామెల్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలో ఎక్స్ఎంఎల్ అ
ఇవి చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యామెల్ తీసుకుంటే మనకి క్యూబనిటీస్ మ్యానిఫెస్ట్ లో కానీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ రాయడంలో కానీ అండ్ యాన్సిబుల్ లో కానీ యూజ్ అవుతుంది జేసాన్ అయితే మనకి మైక్రో సర్వీసెస్ లో కానీ ట్రస్ట్ఫుల్ అయిపోయే సర్వీసెస్ ని కాల్ చేయడంలో కూడా జేసాన్ యూజ్ అవుతుంది సేమ్ ఎక్స్ఎంఎల్ కూడా అలానే యూజ్ అవుతుంది సో ఈ మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఈ మూడిట్ని మనం చాలా ప్రాపర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాను పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్సన్ కి నేమ్ ఉంటుంది ఏజ్ ఉంటుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది అడ్రస్ ఉంటుంది ఓకే ఈ అడ్రస్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఉంటుంది లైక్ ప్రజెంట్ అడ్రస్ అండ్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఈ పర్సన్ ని మనం ఎక్స్ఎంఎల్ నోటేషన్ లో ఎలా చేస్తాం ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఒక ట్యాగ్స్ ఉంటాయి పర్సన్ అనే ట్యాగ్ ఓపెన్ అయితే అది ఎండ్ అవ్వాలి ఒక చోట ఓకే పర్సన్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేశాను నేమ్ దీంట్లో వాల్యూ ఈ ట్యాగ్స్ మధ్యలో వాల్యూ శివకుమార్ నేమ్ అలానే ఏజ్ థర్టీ ఏజ్ ఓకే ఇక్కడ స్పేస్లు ఉండకూడదు మధ్యలో స్పేసెస్ ఉండకూడదు ఓకే అండ్ దెన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో వన్ జీరో వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడ్రస్ సో ఈ ఈ ట్యాగ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ట్యాగ్స్ మధ్యలో ఉండేదే మొత్తం వాల్యూ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్లూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి ఇది అడ్రస్ తర్వాత పర్సన్ అనే దాన్ని మనం మర్చిపోకుండా ఎండ్ చేయాలి ఓకే సో ఇది పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేమ్ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడ్రస్ అనేది ఫీల్డ్స్ ఈ అడ్రస్ అనేది చూస్తే మీరు అడ్రస్ కి జనరల్ గా డోర్ నెంబర్ అడ్రస్ లైన్ వన్ అడ్రస్ లైన్ టూ స్ట్రీట్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇలా అన్ని ఉంటాయి సో ఈ అడ్రస్ అనేది సింపుల్ గా ఇలా రాయడం కంటే సో జనరల్ గా మనం అడ్రస్ ఎలా రాస్తామంటే సేమ్ అడ్రస్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఓకే సో ఇది నేను రబ్ ఇక్కడ రాస్తాను అడ్రస్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం డోర్ నెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ నాట్ టూ డోర్ నెంబర్ అనేది ఎండ్ చేసి స్ట్రీట్ లైక్ గాంధీనగర్ స్ట్రీట్ అనేది ఎండ్ చేసి తర్వాత సిటీ నెల్లూరు ఇలా రాస్తాం ఓకే ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ఎండ్ చేసి ఫైనల్ గా పర్సన్ ని ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తాను సో అప్పుడు ఏమైందంటే పర్సన్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేమ్ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఫీల్డ్స్ అడ్రస్ అనేది అగైన్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ లోపల మళ్ళీ డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ సిటీ స్టేట్ కంట్రీ ఇలాంటివన్నీ ఫీల్డ్స్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో దీన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫుల్ గా రాసి మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఫైనల్ గా మనకి పర్సన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లోపల నేమ్ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే ఫీల్డ్స్ అడ్రస్ అనేది అనదర్ వన్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ సో అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సో ఈ అడ్రస్ లోపల ఏంటంటే మనకి డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ సిటీ అనేవి ఫీల్డ్స్ ఇంకొంచెం ఇంకొక స్టెప్ ముందుకేసి మనకి అడ్రస్ లో వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్రస్లు ఉంటాయి మళ్ళీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ కరెంట్ అడ్రస్ ఇవి ఇవ్వాలి అనుకుంటే మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలంటే అడ్రస్ లోపల ఇంకొక టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా నెక్స్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం ఆబ్జెక్ట్స్ లోపల ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోపల ఆబ్జెక్ట్స్ అలా వెళ్తుంటాయి ఇక్కడ అడ్రస్ వస్తుంది ఇక్కడ అడ్రస్ వచ్చాక పర్మనెంట్ అడ్రస్ అనేది ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏముంటుందంటే డోర్ నెంబరు మళ్ళీ సేమ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఎండ్ అవుతాయి అలా ఇక్కడ పర్మనెంట్ అడ్రస్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఓకే సో దాని తర్వాత మళ్ళీ కరెంట్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది మళ్ళీ డోర్ నెంబరు మళ్ళీ సిటీ ఫీల్డ్స్ అన్నీ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ కరెంట్ అడ్రస్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఫైనల్ గా అడ్రస్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది 
ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే పర్సన్ కి నేమ్ ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనే ఫీల్డ్స్ అడ్రస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ అడ్రస్ లోపల మళ్ళీ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఇంకొకటి కరెంట్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ లో డోర్ నెంబరు ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి సేమ్ కరెంట్ అడ్రస్ లో కూడా డోర్ నెంబరు సిటీ స్టేట్ ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి సో ఇది అనమాట ఎక్స్ఎంఎల్ నోటేషన్ మీరు ఎంత పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు ఒక పర్సన్ ఒక వెబ్సైట్ సైన్ అప్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం ఈ ఎక్స్ఎంఎల్ లోపంలో కన్వర్ట్ చేసి యుఐ నుంచి ఏపీఐకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం సో ఈ రకంగా మనం ఎక్స్ఎంఎల్ రాస్తాం సేమ్ వేలో జేసాన్ని యామెల్ ని ఎట్లా రాయాలో కూడా మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు అదే పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం జేసాన్ లో రాద్దాం జేసాన్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ ఇది చాలా పాపులర్ అనమాట రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ లో గానీ మైక్రో సర్వీసెస్ లో గానీ ఫస్ట్ లో మనం ఎక్స్ఎంఎల్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడే వాళ్ళం తర్వాత జేసాన్ వచ్చేసి ఎక్స్ఎంఎల్ రీప్లేస్ చేసింది ఇప్పుడు ప్రతి సర్వీస్ లో మనం జేసానే వాడుతున్నాం ఓకే సో జేసాన్ వచ్చేసి జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్ అది ఎప్పుడు కూడా ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ తో ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నేమ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అనమాట కొటేషన్స్ లో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఇలా తర్వాత కామా ఉంటుంది తర్వాత ఏజ్ థర్టీ నెంబర్స్ కి అయితే మనం కొటేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు దాని తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డబుల్ కోట్స్ జీరో వన్ జీరో వన్ నైంటీ టూ కామా ఇవ్వాలి ఓకే దాని తర్వాత అడ్రస్ ఓకే అడ్రస్ అనేది మీరు డైరెక్ట్ గా ఇచ్చుకోవచ్చు మొత్తం అలా మంచిది కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ లో మళ్ళీ మనకి డోర్ నెంబర్ వన్ నైంటీ టూ తర్వాత స్ట్రీట్ గాంధీనగర్ సిటీ నెల్లు ఇలా మెన్షన్ చేయొచ్చు అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది దీని తర్వాత ఫైనల్ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా క్లోజ్ అవుతుంది సో ఇది జేసన్ అనమాట జేసన్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కీ వాల్యూ పేర్స్ కీ వచ్చేసి నేమ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇది ఉంటుంది డబుల్ కోర్స్ ఉంటాయి పైన దాని తర్వాత ప్రతి దానికి కామా ఉంటుంది లోపల ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనమాట సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ సో దీన్ని ఇంకొంచెం మనం పర్మనెంట్ అడ్రస్ టెంపరీ అడ్రస్ లాగా రాయాలి అనుకుంటే లిస్ట్ అనమాట లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అడ్రస్ అనుకోండి లిస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్రాకెట్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ బ్రాకెట్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యి లోపల ఇలా వచ్చి సేమ్ డోర్ నెంబర్ వన్ నైంటీ టూ స్ట్రీట్ గాంధీనగర్ ఓకే కామ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రాసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ లో అవుతాయి ఇక్కడ మీరు టైప్ అనే ఒక ఫీల్డ్ పెట్టుకొని పర్మ్ ఇలా రాసుకుంటారు ఇక్కడ మీరు అగైన్ డోర్ నెంబర్ వస్తుంది వన్ నైంటీ టూ ఇక్కడ స్ట్రీట్ గాంధీనగర్ ఇక్కడ సిటీ సో ఇలా కామాలు అనేవి పెట్టుకుంటూ ఉండాలి సో ఇలా మీరు అడ్రస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ రాసుకొని అడ్రస్ లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయినప్పుడు నార్మల్ బ్రాకెట్స్ తో ఓపెన్ అయ్యి లోపల వచ్చేసి ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ తో మీరు ఎన్ని అడ్రస్ అయినా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఓకే అప్పుడు ఇది అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ దీన్నే మీరు యామెల్లో ఎలా రాయాలి ఇది జేసాన్ నోటేషన్ ఓకే కీ వాల్యూ పేర్స్ అండ్ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రసెస్ ఇలా మీరు ఎన్ని రకాలుగా అయినా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో లిస్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా బ్రాకెట్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది సో దీన్నే మనం యామెల్ సింటాక్స్ లో ఎలా రాయాలి యామెల్ అంటే ఎట్ అనదర్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ యామెల్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే జస్ట్ కీ వాల్యూ పేర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ కోలన్ నేమ్ కి కోలన్ కి మధ్యలో ఏం స్పేస్ ఉండదు నేమ్ కోలన్ స్పేస్ 
శివ ఇలా వస్తుంది దాని తర్వాత ఏజ్ కోలన్ థర్టీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోలన్ జీరో వన్ జీరో వన్ నైన్టీన్ నైంటీ టూ ఓకే మీరు కావాలంటే కోర్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇచ్చుకోకపోయినా ఏం కాదు ఒకవేళ స్పేసెస్ ఉండి పెద్ద టెక్స్ట్ అయితే మనం కోర్స్ ఇచ్చుకుంటే బెటర్ దీని తర్వాత అడ్రస్ అడ్రస్లో మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్లు ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా యామెల్లో హైఫన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది హైఫన్ ఒక అడ్రస్ ఇక్కడ డోర్ నెంబర్ వన్ నైంటీ టూ స్ట్రీట్ గాంధీనగర్ సిటీ నెల్లూరు టైప్ పర్మనెంట్ ఓకే ఇంకొక అడ్రస్ యాడ్ చేయాలి కరెంట్ అడ్రస్ అప్పుడు ఇంకొక హైఫన్ పెట్టుకొని మీరు మళ్ళీ డోర్ నెంబర్ త్రీ నాట్ ఫోర్ స్ట్రీట్ మారతల్లి సిటీ బ్యాంగ్లూర్ టైప్ కరెంట్ సో ఇలా లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్లు అనేవి మీరు యాడ్ చేసుకుంటూ పోతారు సో మనకి యాప్మెల్లో ఉండేది రెండే కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి కీ వాల్యూ పేర్స్ జస్ట్ కీ అండ్ వాల్యూ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇదేంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అడ్రస్ ఆబ్జెక్టు టైప్ వచ్చేసి లిస్ట్ ఓకే ఇలా హైఫన్ ఉంటే లిస్ట్ అనమాట ఇది అలానే ఈ అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ లిస్ట్ లాగా కాకుండా మ్యాప్ లాగా కూడా రాయచ్చు ఓకే సో మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ కీ వాల్యూ పేరు యామెల్లో లిస్ట్ అండ్ మ్యాప్ ఉంటాయి సో కీ వాల్యూ పేరు అంటే ఇది జస్ట్ కీ కోలన్ వాల్యూ లిస్ట్ అంటే వచ్చేసి మనకి హైఫన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మ్యాప్ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇదే అడ్రస్ని మనం మ్యాప్ లాగా ఎలా రాయాలంటే మ్యాప్ అంటే ఏముండదు జస్ట్ ఆ హైఫన్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ నేను ఇంకో కీ రాస్తాను పర్మ అడ్రస్ దీంట్లో డోర్ నెంబర్ ఈ ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి యామెల్లో వచ్చేసి ఈ స్పేస్ ఉంటుంది చూసారా ఈ ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ నైంటీ టూ స్ట్రీట్ గాంధీ గాంధీనగర్ సిటీ నెల్లూరు తర్వాత కరెంట్ అడ్రస్ డోర్ నెంబర్ వన్ నైంటీ టూ స్ట్రీట్ మారతల్లి సిటీ బ్యాంగ్లూర్ ఓకే ఇదేమవుతుంది అంటే అప్పుడు మ్యాప్ అవుతుంది ఇందాక రాసింది లిస్ట్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి జస్ట్ కీ వాల్యూ పేర్ అవుతుంది అనమాట ఇలా మీరు ఎన్ని అడ్రస్ అయినా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అప్పుడు దీన్ని ఏమంటామంటే అడ్రస్ ఈజ్ అన్ ఈజ్ ఎ మ్యాప్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ అగైన్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ హ్యాస్ మ్యాప్ టైప్ and it has key value pairs current address as map type it has key value pairs this is map this is map this is key value pair okay indentation anedi chaala important meek ikkada ippudu meer city anedi deeni kinda gaakunda inkoncha space ichi meer itla rasaru ankonde meek error vastund anamata సో ఈ ఇండెంటేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫీల్డ్ కింద ఉండేటివన్నీ ఇలానే ఉండాలి తర్వాత కొంచెం ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఇచ్చి లైక్ త్రీ స్పేసెస్ అనమాట త్రీ స్పేసెస్ ఇచ్చి పర్మనెంట్ అడ్రస్ అని రాసుకొని దాని తర్వాత మళ్ళీ త్రీ స్పేసెస్ ఇచ్చేసి ఇలా రాసుకోవాలి ఇలా రాస్తేనే కరెక్ట్ మీరు ఒకటి వచ్చి స్ట్రీట్కి వచ్చేసి టూ స్పేసెస్ ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది సింటాక్స్ ఎలా వస్తుంది ఓకే సో ఇండెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పైతాన్లో లాగానే మనకి సో ఇలా మీరు యామెల్ ఆబ్జెక్ట్ ని రాసుకుంటారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి కీ వాల్యూ పేర్స్ లిస్ట్ మ్యాప్ ఇవే ఉంటాయి మీరు అడ్రస్ ని లిస్ట్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు మ్యాప్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ యామెల్ గురించి సో ఈ యామెల్ మనకి చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది మీరు ఎంత పెద్ద టూ హండ్రెడ్ లైన్స్ ఆఫ్ యామెల్ అయినా థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ యామెల్ అయినా మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇలానే రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీవీ నెక్స్ట్ వీడియో